ഹായ് ഡി ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി ബിറ്റ്സ് ടി വി എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊരു അടിപൊളി വീടിലേക്ക് അടക്കം ഇന്നത്തെ വീട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡയപ്പർ ആഷസ് അപ്പോൾ ഡയപ്പർ എത്ര നേരം ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അമ്മമാർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പൊതുവായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാർ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വില കുറവുള്ളതല്ല ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും ഏറ്റവും ആൾക്കാർ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഡയപ്പേഴ്സ് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും കൂടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടും സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഡയപ്പർ ഇടിയുകയേ ചെയ്യരുത് ഡയപ്പറിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം ചർമ്മത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഡയപ്പർ ഇടിയിച്ചാൽ തന്നെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഡയപ്പർ ഇടിയിക്കാതെയും ഇടിയിക്കുക നമ്മൾ ഡയപ്പർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയപ്പറിൽ എത്രമാത്രം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം നന്നായി വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഡയപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡയപ്പർ നല്ല ബ്രാൻഡ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പല അമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ നോക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ ഡയപ്പേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കും അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡും നോക്കി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ രാത്രിയിലും ഉറക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കിടയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം സൗകര്യപ്രദവുമാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമെങ്കിലും അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും കാരണം എന്ന് അത്രമാത്രം അണുബാധ്യമ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡോക്ടർമാരെടുക്കൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയപ്പർ ആഷസ് ഡോക്ടേഴ്സിന് എടുത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഡയപ്പേഴ്സ് ചില ഡോക്ടർമാർ പറയും തീർത്തും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് തന്നെ പറയും അല്ലെന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ള അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നും മസ്റ്റായിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് മുൻകരുതൽ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായി ഒരു ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ചില അമ്മമാർ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് തൂങ്ങി നടക്കണമാണ് അതുവരെയേ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അത് കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദോഷകരമായ കാര്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയപ്പറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയായി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായത്തിനും തൂക്കത്തിനും ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡയപ്പറുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം പ്രായം വെയിറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഡയപ്പറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നാലാമതായിട്ട് ഡയപ്പർ ഇറുകിയ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ ധരിപ്പിക്കരുത് അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സൈസ് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് വായു സഞ്ചാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ തവണ ഡയപ്പർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക എന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് ഒട്ടും നനവ് ഇരിക്കാനും പാടില്ല അവിടെയുള്ള ഈർപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നനവുള്ള വൈപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം അതിൽ ആൽക്കഹോൾ ഘടകം കുട്ടികൾക്ക് ത
കുട്ടികളിൽ ഡയപ്പർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചുവന്ന തടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഡയപ്പർ ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ചുവന്ന തരികളായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നല്ല ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് റാഷസ് നമ്മൾ തുറക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ നമ്മുടെ ഏത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാപ്പി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡോക്ടറിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രീമുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കുഞ്ഞിൻ്റെ കാലുകൾക്കിടയിലാണ് ഡയപ്പർ ആഷ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡയപ്പർ മുറുക്കി കെട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല വിയർപ്പും കുട്ടികൾ ഡയപ്പർ ആഷിന് ഒരു വലിയ കാരണമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സോപ്പിനോടുള്ള അലർജിയും ഡയപ്പർ ആഷിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ചില കുട്ടികൾ ഫംഗസ് ആക്രമണവും ഡയപ്പർ ആഷിന് കാരണമാവാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ റെമഡിയാണ് കുട്ടികളെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാം ഇത് ഡയപ്പർ ആഷ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പരിഹാര മാർഗമാണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളി എന്തുകൊണ്ടും ഡയപ്പർ ആഷിനെയും അതുപോലെ ഫംഗസ് അണുബാധയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പം എന്തായാലും ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിഹാരമാണ് ഇനി ഇത് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന അറിവാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഡയപ്പർ ആഷ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുലപ്പാലില്ലേ മുലപ്പാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഡയപ്പർ ആഷ് അല്ലെന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പം എനിക്കിത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മുലപ്പാലും നല്ലൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മളുടെ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഓട്സിൻ്റെ പൗഡർ ഓട്സ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡയപ്പർ ആഷ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പുരട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡയപ്പർ ആഷ് മാറാനായിട്ടും അത് അതിലും ഉപരി കുട്ടികളുടെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ സോപ്പിന് പകരം ഇത് ഓട്സ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ കുട്ടികളുടെ ഒട്ടനവധി ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണ് എപ്സും സാൾട്ട് ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എപ്സും സാൾട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് കുട്ടികളിലെ ഒരുപാട് ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഡയപ്പർ ആഷിനും നല്ലൊരു പരിഹാര മാർഗമാണ് എപ്സും സാൾട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ബാത്ത് ടപ്പിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എപ്സും സാൾട്ട് ഇട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന ശേഷം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇതുപോലെ ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സഹായകരമാണ് ഇനി മറ്റൊരു സിമ്പിൾ മാർഗമാണ് കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കറ്റാർവാഴ നീര് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അതും കറ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് കുട്ടികളുടെ ചർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡയപ്പർ ആഷും അതുപോലെ ചർമ്മ സംബന്ധമായ പല അസുഖങ്ങൾക്കും വളരെയധികം നല്ലതാണ് കറ്റാർവാഴ നീര് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡയപ്പർ ആഷ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഡേ ടൈമിലും അതുപോലെ നൈറ്റിലൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയപ്പർ ആഷ് മാറുവാൻ അതുപോലെ ചർമ്മ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡി ആവാനും കുട്ടികളുടെ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ടും കറ്റാർവാഴ നീര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു റെമഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയ ബട്ടറാണ് ഷിയ ബട്ടറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് അതിലുള്ളത് കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്രീംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ഷിയ ബട്ടർ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുക കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കുക ഇത് ടൈപ്പ് റ
പല അമ്മമാരും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഡയപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നിയുള്ള ഡയപ്പറുകൾ ഏതാണെന്നൊക്കെ നീ കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിന് താഴെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ അമ്മമാർക്കൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയപ്പർ ആഷൻ ഉണ്ടാവാത്ത എന്ന നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഡയപ്പർ ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പുതിയ അമ്മമാർക്കൊക്കെ അതായത് പുതുതായിട്ട് അമ്മമാരായിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത് ഒരുപാട് സഹായമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതും നമ്മളുടെ കമൻറ്റിലൂടെ ഇടുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു പുതുമേറുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ തനു സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക